हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो क्लास और ये जो वीडियो क्लास है ये चैप्टर नंबर फाइव से मुतल है इसमें टॉपिक हम फैक्ट्राइजेशन आज करेंगे और इस टॉपिक में जो ट्वेंटी ईयर्स से रिलेटेड ट्वेंटी ईयर्स में आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि आप लोग ये वीडियो क्लास देखते हैं देखने का बहुत शुक्रिया अगर आप लोग समझते हैं कि ये वीडियो क्लास आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा है कुछ फ़ायदा दे रही है तो एक मेहरबानी करें जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें फिर ज़ाहिर है जो आ, तो पजीराई मिल जाएगी दूसरी बात यह कि मैं चाहता हूँ कि ये क्लासेस अगर कोई फ़ायदा देने वाली क्लास है तो बाकी स्टूडेंट्स भी उनको देख सकें और उसकी लबाह तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी व्यूज़ आती हैं तो फिर ये क्लास ज़ाहिर है फिर टॉप पर आ जाती है सर्च लिस्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे तो मेहरबानी करें अगर आप लोग समझते हैं कि कोई फ़ायदा दे रही है ये क्लास तो इनको ज़रा लाइक भी कर दें वीडियो को और प्लीज़ अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें ये चले स्टार्ट कर लेते हैं अच्छा ये चैप्टर जो फाइव है बहुत ज़्यादा लेंथी है इसमें फोटीन एक्सरसाइजेज़ हैं और ये एक वीडियो क्लास में कभी कवर नहीं हो सकती उसके लिए मेरा ख्याल है कम से कम दो तीन क्लासेस तो कम से कम चाहिए होंगी तो ये चले स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज हम 5.1 है फैक्ट्राइजेशन है फैक्ट्राइजेशन यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आएंगे उसके अंदर सबसे पहले फैक्ट्राइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई एक्सप्रेशन जो गिवन है आप उनको उनके पॉसिबल जो फैक्टर्स बनते हैं उसमें आप कन्वर्ट कर दें ठीक है उसी एक्सप्रेशन से वापस उनके जो फैक्टर्स हैं वो बनाए ठीक है आ, तो ये फैक्ट्राइजेशन का प्रोसेस है इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं एक तो कॉमन लेने वाली मेथड है ब्रेकिंग द मिडिल टर्म जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ब्रेकिंग द मिडिल टर्म इस्तेमाल होता है नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले इस्तेमाल होगा कम्प्लीटिंग द स्क्वायर वाला मैथड इस्तेमाल होगा ये सारी चीज़ें हम आ, इन इस, इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और उसमें से रिमाइंडर थ्योरम है फिर आगे जाके कुछ स्क्वायर रूट भी निकालना होता है वो चीज़ ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर नंबर फाइव के अंदर हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं ये कामन इसमें लिया जाता है इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब भी हम हमें कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्या कोई कॉमन चीज़ है उसके अंदर या नहीं है ठीक है और अगर आपके पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं तीन एक्स तीन उसके अंदर टर्म्स होते हैं तो उसको फोर टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर उसमें से कामन ढूंढते हैं निकालते हैं तो इसमें ऑलरेडी फोर टर्म्स हैं वन टू थ्री फोर इसमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ कामन है अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर ए कामन है तो मैं ये ए इसमें से कामन ले लूँ तो मेरे पास बी बचेगा प्लस ए हम कामन निकाल चुके हैं तो ये एम एक्स बच जाएगा इसमें हमने हमारे पास x मौजूद है b कॉमन नहीं है m कॉमन नहीं है x कॉमन है और कॉमन हम ये जहन में रख लें कि जो जिसकी डिग्री सबसे कम होती है यानी ये x की पावर वन है ये x की पावर टू है इसकी डिग्री वन है इसकी डिग्री टू है यानी इसका एक्सपोनेंट जो है वो वन है इसका एक्सपोनेंट टू है तो जिसका एक्सपोनेंट कम होता है वही कामन ले लेंगे तो ये कॉमन ले लेंगे एक्स हम कामन नहीं ले सकते तो इधर मेरे पास बचेगा b और ये जाहिर है फिर ये माइनस कामन लिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा एम एक्स ठीक है तो ये b प्लस एम एक्स बी प्लस एम एक्स ये जहन में होना चाहिए कि ये जो b प्लस एम एक्स ये ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये सेम होना चाहिए अगर डिफरेंट आ रहा है तो फिर आपने गलत किया है फिर तो दोबारा से आपको देखना पड़ेगा ये सेम आना चाहिए बी प्लस एम एक्स भी आ रहा है बी प्लस एम एक्स भी आ रहा है तो इसका मतलब ही हमने प्रोसेस सही किया हुआ है ये a माइनस एक्स जो ब्रैकेट से बाहर है ये दोनों इनको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा और जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से कोई एक ले लीजिएगा दोनों नहीं ठीक है तो ये आपका सिंपल आंसर आ गया ठीक है इस तरह का एक क्वेश्चन और है वो आपके पास है आ, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड अच्छा इसमें थोड़ा सा हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अरेंज रीअरेंज करना पड़ेगा 
क्योंकि इन दोनों को जब हम देखते हैं तो इनमें कोई कामन नहीं है इनमें कामन तो है लेकिन इन दोनों में कामन नहीं है तो लिहाजा हमें कोई वो सेट्स आप, आपस में एक्सप्रेशन को अपने एक दूसरे के साथ रखने पड़ेंगे जिसमें कोई कामन हो जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई अगर मैं कर दूँ तो इन दोनों के अंदर x कामन है ठीक है और माइन माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड इन दोनों के अंदर z कामन है तो हम कामन उसमें से ले सकते हैं तो अब इसमें हम इसमें से x कामन ले लेंगे तो इधर x बचेगा क्योंकि एक x कामन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर है तो एक x अंदर रह जाएगा प्लस वाई आ जाएगा माइन इनमें जेड कामन है जेड कामन ले लिया माइनस जेड कामन ले लिया तो ये एक्स बचेगा इधर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये वाई आ जाएगा इस तरह से जो एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस वाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का एक और कर लेते हैं उसके बाद पर हम दूसरे पैटर्न पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसी पैटर्न पे हम जाएंगे बल्कि इससे पहले एक और एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला पर वही करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं वो है ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी ठीक है तो इनमें से देखें इनमें ए एक्स स्क्वायर कामन है ए एक्स स्क्वायर कामन ले लिया इधर ए एक्स स्क्वायर ए तो कामन निकल चुका है तो कुछ भी नहीं बचा एक्स स्क्वायर कामन निकल चुका है तो एक एक्स बच जाएगा प्लस ये पूरा ए एक्स स्क्वायर कामन निकल चुका है तो इधर सिर्फ वन बच जाएगा इनमें अगर हम ले लें तो माइनस बी एक्स है और ये माइनस बी एक्स स्क्वायर है तो माइनस बी एक्स को अगर हम कामन ले लेते हैं तो इधर माइनस बी एक्स कामन ले लें एक एक्स बच जाएगा और ये जाहिर है माइनस है लेकिन माइनस हमने कामन लिया हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी एक्स हमने कामन निकाला है तो प्लस वन बच जाएगा इन दोनों में माइनस सी कामन है तो इधर एक्स बच जाएगा और प्लस वन बच जाएगा इस तरह से अब ये देखिएगा कि x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है वो सेम आ रहा है अगर ये डिफरेंट आ जाता तो इसका मतलब है कि कुछ गलती हो चुकी है लेकिन ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस सही जा रहा है अब जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ठीक है एक ही आ जाएगा और जो तीन कामन है उसमें से एक्स प्लस कामन ले लेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये तो हो गए क्वेश्चन 5.1 के जिसमें हमें सिंपल कामन निकालना होता है